ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ തന്നെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ചും ജൈവ പരിണാമത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നിങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു ജീവന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് കേട്ടു പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഏതൊക്കെ നിലയിൽ വികസിച്ചു വന്നു വികാസം പ്രാപിച്ചു വന്നു എന്നതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മോഡേൺ സിന്തസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് ജനിതക ശാസ്ത്രം മെന്റലിന്റെ കാലം മുതൽ തുടങ്ങിയ ആധുനിക ജനിതക ശാസ്ത്രത്തെ എങ്ങനെ ഇത് പരിണാമ സിദ്ധാന്തവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം എന്ന അന്വേഷണം അത് പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വികസിച്ചു വന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അത് തുടക്കത്തിലെ എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം അംഗീകരിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കാര്യം ആയിരുന്നില്ല മോഡേൺ ഈ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതൊക്കെ പിന്നീടാണ് അതിലെ ഒരു കൺസെൻസസ് ഒക്കെ വികസിച്ചു വരുന്നതൊക്കെ എന്തുവാകട്ടെ ഈ വാക്ക് മോഡേൺ എവല്യൂഷണറി സിന്തസിസ് എവല്യൂഷൻ ദ മോഡേൺ സിന്തസിസ് എന്ന പുസ്തകം അതോടുകൂടിയാണ് ഈ മോഡേൺ സിന്തസിസ് എന്ന വാക്ക് പ്രചാരം നേടിയത് അത് ജൂലിയൻ ഹഡ്സിലിയാണ് ആ വാക്കിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ആ പ്രോസസ് ഈ സിന്തസിസിന്റെ പ്രോസസ് നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങിയിരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംയോജനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ നേരത്തെ തന്നെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ ആ വാക്ക് പ്രത്യേകമായി ഉപയോഗിച്ചത് ജൂലിയൻ ഹഡ്സിലിയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് മോഡേൺ സിന്തസിസ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും അത് ചെറുതായെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് കരുതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡാർവിനിയ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഡാർവിൻ വലാസ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയണം എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടുവല്ലോ മെന്റേലിയൻ ജനറ്റിക്സ് ഇതിനെ പോപ്പുലേഷൻ ജനറ്റിക്സുമായി സംയോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ഇന്റലക്ച്വൽ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇതിനെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് മെന്റേലിയൻ ജനറ്റിക്സിലെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരെണ്ണം ആ രീതിയിലെ വരുവുള്ളൂ ഒരു ട്രൈറ്റും അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോ പച്ച നിറമുള്ള പയറും മഞ്ഞ നിറമുള്ള പയറും അപ്പോ അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പച്ച നിറമെങ്കിൽ പച്ച നിറം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ നിറമെങ്കിൽ മഞ്ഞ നിറം ഒന്ന് ഡോമിനന്റ് ആയി വരും അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചാണ് മെറ്റീരിയൽ ജനറ്റിക്സ് പഠിച്ചത് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാജുവൽ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡാർവീനിയൻ പരിണാമവുമായിട്ട് എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുത്താം എന്നതാണ് ഇത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തി എടുത്തത് എന്നും നാം ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രോഡ് ബ്രോഡ് സ്കെയിൽ മാക്രോ എവല്യൂഷൻ സീൻ ബൈ പാലിയന്റോളജിസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഫോസിൽ തെളിവുകളിൽ കാണുന്ന മാക്രോ എവല്യൂഷൻ ഒരു സ്പീഷീസ് മറ്റൊന്നായി മാറുന്നതും ഒരു സ്പീഷീസിന്റെ സ്വഭാവഗതികൾ രൂപങ്ങളൊക്കെ പരിണമിച്ചു വരുന്നതും അതിനെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മൈക്രോ എവല്യൂഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ എടുത്താൽ അപ്പൊ നായ്ക്കളുടെ കൂട്ടം എടുത്താൽ തന്നെ അതിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള നായ്ക്കൾ ഉണ്ടായി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രീഡി ചെയ്യപ്പെട്ട് എടുത്തതാണ് അത് അത് മറ്റൊരു കഥ അപ്പോ ഈ മൈക്രോ എവല്യൂഷനെയും മൈക്രോ എവല്യൂഷനെയും എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുത്താം എന്നതും നമ്മുടെ മോഡേൺ സിന്തസിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതന്നെ അപ്പോ ഈ മോഡേൺ സിന്തസിസിനെ നമുക്കൊന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചാല് വളരെ ചെറുതായി ക്രോഡീകരിക്കാൻ കഴിയും മാൽത്തൂസിയൻ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു പോപ്പുലേഷനില് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി വർഗത്തില് എന്ത് സംഭവിക്കാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതിന്റെ പോപ്പുലേഷന് വളരെയധികം വർദ്ധിക്കാം ജോമാട്രിക് പ്രോഗ്രഷനിൽ വർദ്ധിക്കാം എന്നത് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതിന്റെ റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ പ്രാവർത്തികമാകുന്നത് അവിടെ അതിജീവിക്കാനും കൂടുതൽ സന്തതികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും അവസരം വരുന്നത് അതിന്റെ ട്രൈറ്റ്സ് ഉള്ളത് അടുത്ത തലമുറയിൽ ഏറെ ആയിരിക്കും ചെറിയൊരു വർധനവും മതി അത് തലമുറകൾ കഴിയുന്ന ഉടനെ ആ ട്രൈറ്റ്സ് പരക്കെ പുതിയ ജീവികളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇങ്ങനെ ഉള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാന വേരിയേഷൻ ആണ് ബ്രീഡ്സ് റൈസസ് സബ് സ്പീഷീസ് ഒക്കെ അതിനെ നമ്മൾ ജനതികമായിട്ട് കൂട്ടിയിണക്കുമ്
ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു രീതി നമ്മള് മൊഡേൺ സിന്തസിസിനെ വളരെ ചുരുക്കം പേരിൽ പറഞ്ഞാല് അതങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഇനി ഇതിന് എന്താണിപ്പോ ഒരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകാൻ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നതാണ് നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായി പരിശോധിക്കുന്നത് മൊഡേൺ സിന്തസിസ് ഞാനിപ്പോഴും നമ്മൾ ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിണാമശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി കണക്കാക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇനി മൊഡേൺ സിന്തസിസിന്റെ നമ്മള് വലിയ പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ പേരുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാല് ആദ്യം പറയേണ്ട പേര് ഫിഷറുടേതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേപ്പർ ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ ജനറ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോപ്പുലേഷന്റെ ഒരു ജീവികളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഒരു വർഗത്തിലെ ജീവികളുടെ ഒരു കൂട്ടം പോപ്പുലേഷനിലെ ജനിതകൻ വേരിയേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതിലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മൾ മെന്റൽ തുടങ്ങിയതാണ് കോമ്പിനേഷൻ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന് കുറെ കൂടി വിപുലമായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ ഫിഷറിൽ നമ്മൾ കാണും ഫിഷറാണ് അപ്പോ സിന്തസിന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയാം അതുപോലെ വില്യം ബേറ്റ്സൺ അദ്ദേഹം ഇതില് വലിയ സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടാണിസ്റ്റ് ആണ് ബേറ്റ്സൺ ആണ് മറ്റൊരു പേര് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് മെന്റലിയൻ ജനറ്റിക്സിനെ ഒരു പക്ഷെ രണ്ടാമത് കണ്ടെത്തിയ ആദ്യം മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളല്ല അതിനുശേഷം മെന്റലിയൻ ജനറ്റിക്സിനെ ഇത്രയധികം പ്രചുര പ്രചാരം നേടി കൊടുത്തതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച ആൾ കൂടിയാണ് വില്യം ബേറ്റ്സൺ ഈ രണ്ട് പേരുകൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ടു ഷോ മെന്റലിയൻ ജനറ്റിക്സ് ഗുഡ് വർക്ക് ഇൻ എവല്യൂഷൻ ബീറ്റ്സൺ അത് എവല്യൂഷനിൽ എങ്ങനെയാണത് മെന്റലിയൻ ജനറ്റിക്സ് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് എന്ന് കൂടി ചർച്ച ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അപ്പോ ഇതിന്റെ തുടക്കം പത്ത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ചില പേരുകളൊക്കെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എൻസ്മേർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് അദ്ദേഹം അതിന് മുൻപ് തന്നെ വലിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അൻപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഈ സംയോജനത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൃത്യമായ സംഭാവനകൾ എൻസ്മേറിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് സ്റ്റെബിൻസ് അദ്ദേഹം ബൊട്ടാണിസ്റ്റ് ആണ് ബോട്ടണിയിൽ എവല്യൂഷൻ അതുവരെ എവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നതൊക്കെ മിക്കവാറും ഒക്കെ ആനിമൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു സുവോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്റ്റെബിൻസ് അതിനെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കാരണം അതിന്റെ ജനിതക ഘടനയിലൊക്കെ നമ്മള് ആനിമൽസിന്റെ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പ്രാവർത്തികമാകുന്ന ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരികയും അതിനെ ഇതിനോട് കൂട്ടിയാണ് കൺസർവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ഓക്കെ മറ്റു പേരുകളുമുണ്ട് തിയഡോഷ്യസ് ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെ ഒക്കെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സിന് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ എല്ലാ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സിലും ഇവരുടെ ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രിൻസിപ്പിൾസിലും എന്തുണ്ട് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വർക്കിംഗ് ഓൺ ഹെറിറ്റബിൾ വേരിയേഷൻ സപ്ലൈഡ് ബൈ മ്യൂട്ടേഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ മോഡേൺ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അതിന്റെ കോർ ആയിട്ടുള്ള സംഗതി ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് ഇനി മറ്റു പേരുകളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ആ ഇതിന്റെ മോഡേൺ സിന്തസിന്റെ ടിനെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വാക്കുകളിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പോപ്പുലേഷൻ കണ്ടെയിൻ ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എടുത്താൽ അതവിടെ ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും ഈ ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ജനറ്റിക് വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനൊരു ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല അഡാപ്റ്റീവ്ലി ഡയറക്റ്റഡ് അല്ല അത് മ്യൂട്ടേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകാം റീകോമ്പിനേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകാം പിന്നെ ഏതാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇത് എവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പരിണാമം നടക്കുന്നത് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് റാൻഡം ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ജീൻ ഫ്ലോ ഉണ്ട് ദെൻ എസ്പെഷ്യലി നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ മാത്രമല്ല നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു മെക്കാനിസം എങ്കിലും അവിടെ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ കൂടി പ്രാവർത്തികമാകും അഡാപ്റ്റീവ് ജനറ്റിക് വേരിയൻസ് ഹാവ് ഇൻഡിവിജ്വലി സ്ലൈറ്റ് ഫിനോടൈപ്പിക് എഫക്ട്സോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരിസ്ഥിതിയോട് അല്ലെങ്കിൽ പരിതസ്ഥിതിയോട് ആ പരിത എൻവയോൺമെന്റില് നിലനിൽക്കാനും സന്താതി ഉൽപാദനത്തിനും സഹായിക്കുന്ന അല്പമെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമു
അപ്പോ ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ചേഞ്ചസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ഒരു പോപ്പുലേഷനില് ഒരു ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതും അതിലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള തിയറിയും ഒക്കെ ഈ മുൻ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കൊണ്ട് കണ്ടെത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് അതേക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ മോഡേൺ സിന്തസിസ് ഇനി നമ്മള് മോഡേൺ സിന്തസിന്റെ തുടക്കം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡാർവിനിസത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ ഡാർവിനിസത്തിലെ ഒറിജിനൽ ഐഡിയ രണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ ഐഡിയ ഐഡിയാസേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് കോമൺ ഡിസെന്റ് ഓഫ് ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് and the claim that natural selection is major agent of evolutionary change ella jeevajarangalkum oru common descent aanu ullathu oru podu vaaya oru ulbhavam aanu ullathu aa ulbhavathil ninnu natural selection moolamana idokke undayathu ennulladana namukku original darwinism the menavengil angane define cheyyam angane parayam ini pakshe ee modern synthesis nu shesham ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മോളിക്കുലർ ബയോളജിയില് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഓമിക്സ് യുഗമാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മളൊരു ജീനിനെ പ്രത്യേകമായി പഠിക്കുന്നത് ഒരു ജീൻ ഒരു ട്രൈറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ക്ലാസിക്കൽ ജനറ്റിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെറ്റേലിയൻ ജനറ്റിക്സിലെ ഒരു സംഗതിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് വളരെ വികസിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു ജീനിനെ ഐസോലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അത് വേണ്ടി വരും ഒരു ജീനോ ഒരു ജീവിയുടെ മുഴുവൻ ഡി എൻ എയും ചേർത്ത് അപ്പോ അവിടെ വരുമ്പോ ഒരു ജീൻ ഒരു ഒറ്റയ്ക്കല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു കൂട്ടം ജീനുകൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജീനുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ജീനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന റെഗുലേറ്ററി റീജിയൻസ് ജീനോവലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ആ ഫിനോടൈപ്പിലെ സവിശേഷതകൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എവോൾവ് ചെയ്തു വരുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റോം എന്നൊക്കെ പറയും ഏതൊക്കെ ജീനോമിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗമാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആർ എൻ എയിലേക്ക് വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് എവിടെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആർ എൻ എ സ്പ്ലൈസ് സ്പ്ലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും ആർ എൻ എയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത ഭാഗങ്ങൾ കുറിച്ച് മാറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ഇതൊരു സങ്കീർണ പ്രക്രിയയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജനിതകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീനോമിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സംഗതി ഏതൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ ഒരുമിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് സിനാർജിക് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിയുടെ ഫിനോടൈപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതിന്റെ അതിന്റെ ഫിസിയോളജിയിലെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഫിസിയോളജി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോ ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എവിടെ കാര്യമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ മോഡേൺ സിന്തസിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ആണ് മോഡേൺ സിന്തസിസ് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഘടന കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷവും അതിന്റെ പുരോഗമനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുശേഷവും ഉണ്ടായ കൂടുതൽ സങ്കീർണതകൾ നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ബയോളജിയിലെ സങ്കീർണതകൾ വരും ഈ സങ്കീർണതകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസിനൊക്കെ അല്പം ചില ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അല്പം ചില മാറ്റങ്ങൾ വേണമോ എന്ന് ബയോളജിസ്റ്റുകൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഡ് മോഡേൺ സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിയോണ്ട് മോഡേൺ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ലഘുവായ ആമുഖം മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ മോഡേൺ സിന്തസിസ് ഒന്ന് കടന്നുപോയി കാരണം നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ മോഡേൺ സിന്തസിസ് ബിയോണ്ട് ആണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മോഡേൺ സിന്തസിസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എങ്കിലും അതൊന്ന് കടന്നുപോയി എന്നേ ഉള്ളു എന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ അതൊരു പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇത് മാത്രം കേട്ടിട്ട് മോഡേൺ സിന്തസിസ് മനസ്സിലാക്കാം എന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഡീപ്പറായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം കൂടുതൽ എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ നേരത്തെ തന്നെ അതിന്റെ ക്ലാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ബ്രീഫായി കടന്നുപോയി എന്നേ ഉള്ളു അത്ര ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് വളരെ ചുരുക്കമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു ഇനി അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഡെസ്പൈറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഇൻ മോളിക്കുലർ ജനറ്റിക്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ബയോളജി ആൻഡ് ഇക്കോളജിക്കൽ എവല്യൂഷൻ
natural selection, Mendelian genetics, evolutionary ecology, evolutionary ecology, botany, okay, they can incorporate it. Now, the developmental biology, uh, developmental biology, you sit down, that is, you sit down, Embryology is very good. That is genetic. 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 Microbiology is genomics. Molecular biology is genetic. That 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 is genetic. And then another, so you begin. Ecology and evolution. Other Toraka, ecology, evolution, ecology, incorporation, undied. Shape of Vinid, Enganiana, ecosystem, evolution, ecosystem, the Paraji, we will very much doubt. Above our own daga on the factors. Uru, GV, ecosystem, the interference. Engane, okay, interference in the Varamo and then get through. That's <laughs> Nature creation and nature construction Ecosystem is Ecosystem 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 Natural selection is a natural selection. Natural selection is a process of the same thing. The person who is a group is a group. The person who is a group is a group. The person who is a group is a Corneo <laughs> <laughs> Ecosystem evolution is a good thing. That's why we incorporate simple natural selection. We will explain the gene development culture. We have a construction Culture and the Varayana, but other than Perimatin alone, a culture Mulam Dagana. A Perimatas Association of the Kalan Dagana influence ecosystem the body. It is Namuka Kavala with a gene in the selection I Kana Karimo and Uladana, but a biologist will show the Kina or Munaikina or Shodi. 
നമ്മളിത് എവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായ ഈ വ്യത്യാസത്തെ നമ്മള് ജനറ്റിക്സില് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ ബയോളജിയുടെ സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ പ്രധാന പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയി പറയാറുള്ളത് ഡി എൻ എ ആണ് ഈ ജീവിയുടെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എയിലേക്ക് ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം കൈമാറുന്നു ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ള ചില ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ട് റിപ്ലിക്കേഷൻ വൈറസിലെ റിപ്ലിക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് ചില വൈറസുകളുടെ റിപ്ലിക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് എപ്പി ജനറ്റിക്സിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡി എൻ എയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വരാം ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ആർ എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമുണ്ട് അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഡോഗ്മയ്ക്ക് ചില ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തുക ചില പ്രത്യേക കേസിൽ വ്യത്യസ്തമാകാമെന്നും എന്ന് മാത്രമല്ല അത് കുറച്ചുകൂടി ക്വാളിഫൈഡ് ആകുകയാണ് കുറച്ചുകൂടി ന്യുവാൻസ്ഡ് ആകുകയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിന് സമാനമായ ഒരു മാറ്റമാണ് എവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മോഡേൺ സിന്തസിനെ കുറിച്ചും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ആ സെന്ററിയിൽ കാണേണ്ടുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാജുവലിസം പിന്നോ ടൈപ്പിലെ ഗ്രാജുവലിസം പൈലറ്റിക് ഗ്രാജുവലിസം എന്നൊക്കെ പറയും പൈല ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് അത് എല്ലായ്പ്പോഴും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ബാക്ടീരിയ ഇക്വിലിബ്രിയം അത് മോഡേൺ സിന്തസിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാം ചേഞ്ചസിന്റെ ഒരു ഒരു ഘട്ടം പിന്നീട് വലിയ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന ഘട്ടം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിന് മാറ്റം മോഡേൺ സിന്തസിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതാണ് മറ്റൊരു വ്യത്യാസം മോഡേൺ സിന്തസിലേക്ക് ഓൾറെഡി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് ഇനി ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതി അപ്പോ ഇതൊരു തരം പൂമ്പാറ്റയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ജനിതകത്തിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് വാം സീസണിൽ വെറ്റ് സീസണിലും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതിന് വരുന്ന മോർഫോളജി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പൊ ജനിതകത്തിന് വ്യത്യാസമില്ല ജനിതകം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അന്തരീക്ഷവുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന അതിന് വരുന്നതിന് വ്യത്യാസം വരുന്നു അപ്പോ ഇതും പരിണാമത്തിന്റെ ഒരു നിദാനമായിട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാം പരിണാമത്തില് നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതെന്നാണ് പല ബയോളജിസ്റ്റുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവോഡോ എവല്യൂഷണറി ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജി എന്ന് പറയും എവല്യൂഷണറി ബയോളജി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജി എന്ന് പറയും അത് തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ മേഖലയാണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജിയെ എവല്യൂഷണറി ബയോളജിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം എംബ്രിയോളജി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സൈക്കോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൂർണ്ണജീവിയായി പരിണമിച്ചെത്തുന്നത് വികസിച്ചെത്തുന്നത് പരിണമിക്ക വികസിച്ചെത്തുന്നത് അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിണാമത്തിന് തന്നെ നിദാനമായി തീരാം എന്ന തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങളുണ്ട് അതാണ് മറ്റൊരു മേഖല നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു മേഖല ഈ ജനറ്റിക് ആർക്കിടെക്ചറിന് വ്യത്യാസം വരാതെ തന്നെ ജീനോമിന് വ്യത്യാസം വരാതെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വരുന്ന ഡെവലപ്മെന്റൽ ആർക്കിടെക്ചറിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ജനറ്റിക് ആർക്കിടെക്ചറിന് വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷെ ഡെവലപ്മെന്റൽ ആർക്കിടെക്ചറിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അത് അപ്പോൾ അത് എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷനിലാണ് ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് ചില മത്സ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇതും ഒക്കെ എവല്യൂഷണറി ബയോളജി ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ വെളിച്ചത്തിലാണ് മാസിമോ ബിഗ്ലൂച്ചി മുള്ളർ ഒക്കെ ചില പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഷിഫ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് പോർഷൻ ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വെയിറ്റ് ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് സെലക്ഷൻ ടു ഇന്റേണൽ ജനറേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എവോൾവിംഗ് പിനോട്ടൈസ് അപ്പോ ഈ സംഗതി ഒരു എംബ്രിയോ വികസിച്ചു വരുന്നത് വികാസം പ്രാപിച്ചു വരുന്നത് ആ എംബ്രിയോയുടെ ആർക്കിടെക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാകാം എന്നുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോ ആ എംബ്രിയോയുടെ ആർക്കിടെക്ചറിന്
ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതി ഈ ജീൻസ് ആൻഡ് ഏർട്ട് ജീൻസ് ആൻഡ് റിസം എന്നുള്ളത് സെൽഫിഷ് ജീൻ എന്ന് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസിന്റെ പുസ്തകമാണ് അപ്പൊ ജീനാണ് ജീനുകളാണ് ഈ പരിണാമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതിൽ വരുന്ന റാൻഡമായി വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ റാൻഡമായി വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല അത് ഒട്ടുമിക്കതും പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിയുടെ നിലനിൽപ്പിനോ അതിന്റെ സന്തതി ഉൽപാദനത്തിനോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സഹായവും ചെയ്യുന്നതാവില്ല അതേസമയം അതിന് ഹാനികരവും ആവില്ല ന്യൂട്രൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയും തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയും ചിലതൊക്കെ അതിന് ഹാനികരമാകാം വളരെ അപൂർവമായി ചിലത് ഈ നിലനിൽപ്പിനും സന്തതി ഉൽപാദനത്തിനും സഹായകരമായ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനില് ആ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞത് ആണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോ അത്തരം ജീനുകളാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് ഈ സെൽഫിഷ് ജീനിന്റെ അപ്പൊ ജീൻ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ജീനിന്റെ ലക്ഷ്യമായി പറയുന്നത് അതിന്റെ കോപ്പീസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത്തരം ജീനുകളുടെ കോപ്പികൾ കൂടുതലായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് പരിണാമത്തിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്ന നിലയിൽ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പക്ഷെ പരിണാമത്തിന്റെ ഗതി നിർണയിക്കുന്നത് അതാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് ജീൻ സെൻട്രിക് വ്യൂ അത് യഥാർത്ഥത്തില് റിച്ചാർഡ് ഓക്കിൻസിന്റെ പേരാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പക്ഷെ അതിനുമുമ്പ് തന്നെ ജോർസി വില്യംസ് ആണ് ഈ ജീൻ സെൻറ്റേഡ് വ്യൂ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ മോഡേൺ സിന്തസിന്റെ എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെയും വളരെ വളരെ എലൂസിഡേറ്റ് ചെയ്ത് വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് റിച്ചാർഡ് ഓക്കിൻസ് ചെയ്തത് അതെതിരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് സെൽഫിഷ് ജീൻ ആ വാക്കിന്റെ ഒരു പക്ഷെ കോയിൻ ചെയ്തതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് റിച്ചാർഡ് ഓക്കിൻസ് ആണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മള് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ബിയോണ്ട് മോഡേൺ സിന്തസിസ് എന്നുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് മോഡേൺ സിന്തസിസില് ഈ ജീനിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ അങ്ങ് തള്ളിക്കളയല്ല പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഒരു എവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസിന്റെ ജനറേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ജീനിനെ എല്ലായ്പ്പോഴും കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പല ഘട്ടങ്ങളിലും എവല്യൂഷണറി പ്രോസസ്സിൽ ജീൻസ് ആർ ഫോളോവേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ജീനിന്റെ ഒരു ഒരു മാറ്റമല്ല അതിന് ജീനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യതിയാനം ആവില്ല ജീൻ അതിന്റെ പിന്നാലെ വരികയാണ് ചെയ്യുക എന്ന നിലയിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജനറ്റിക് എപ്പി ജനറ്റിക് സർക്യൂട്ട്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എപ്പി ജനറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ മറ്റു ക്ലാസ്സുകളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല ആ കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എപ്പി ജനറ്റിക്സിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അപ്പോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ജീനോ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ലോക്കസ്റ്റും ഗ്രാസ് ഹോപ്പറും എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെട്ടുക്കിളിയും പുൽച്ചാടിയും രണ്ട് ജീവികളായിട്ടാണ് സാധാരണ പരിഗണിക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ എന്തല്ല ഇത് രണ്ട് ജീവികളല്ല ഒരുപാട് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാ ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിനും എന്തായി മാറാൻ കഴിയും വെട്ടുക്കിളികളായി മാറാൻ കഴിയും ചില വെട്ടിക്കൽ കിളിയുണ്ട് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോം ഇല്ല അപ്പൊ ഗ്രാസ് ഹോപ്പറും വെട്ടിക്കിളിയും വ്യത്യസ്ത ജീവികളല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരേ സ്പീഷീസ് അല്ല ഒരേ ജീവി തന്നെയാണ് ഇത് എൻവയോൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റ ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത അത് സ്പോർട്സ് ലോങ് ലെഗ്സ് വിങ്സ് ലോങ് വിങ്സ് ആണ് വാക്ക് സ്ലോ ആൻഡ് വാക്ക് സ്ലോ ആൻഡ് സ്ലോ ഡൈൻസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഇൻ സോളിറ്റ്യൂഡ് അത് ഒറ്റയായിട്ട് ആണ് കൂടുതൽ നടക്കുക പുൽച്ചാടികൾ അങ്ങനെയാണ് അത് ആഹാരം തേടുന്നത് സസ്യങ്ങളെ ആഹാരം തേടുന്നത് അതേസമയം ലോക്കസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂട്ടമായിട്ടാണ് അത് കുറച്ചുകൂടി അതിന്റെ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓഗിഷ്ലി ഓൺ ഷോർട്ട് ക്രൂപ്ഡ് ലെഗ്സ് ലെഗ്സ് കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാണ് ജോയിൻസ് ഹംഗ്രി വിത്ത് അതേഴ്സ് കൂട്ടമായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്ററായ മൂവ്മെന്റ് ആണ് വലിയ കൂട്ടങ്ങളായിട്ട് വന്ന് ഈ ഫാർമേഴ്സ് ഇത് വലിയ കൃഷി പാടങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്നായിട്ട് നശിപ്പിച്ചിട്ട് പോകുന്ന തരം ഇത് ഒരു ജീവിയുടെ രണ്ട് രൂപാന്തരം മാത്രം ഒരേ ജീവിക്ക് തന്നെ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ലോക്കസ്റ്റ് വരാം ജീനോമിന് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എൻവയോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ജീനോം എന്
ഇതുമായിട്ട് ചേർത്ത് പറയാറുള്ള ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് വെസ്റ്റ് എവർഹാർഡ് മേരി ജെയിൻ വെസ്റ്റ് എവർഹാർഡ് എന്നാണ് അവരുടെ പേര് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്നുള്ളതിനാണ് പലപ്പോഴും കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എലോങ് വിത്ത് അതർ ഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ബൈ മെയിൻ സ്ട്രീം ജനറ്റിക് തിയറി through middle last century request that we rethink and expand the way we view genes and evolution and best ever hard nu parayna evolutionary biologist precisely a evolutionary biologist parayi idu namukku ariyam theenichalle rani worker drone okkana idokke ore janitha gaana idokke rubandra prabhikan kadi ennallana ini nerthe parnja jeenigal palapolum evolution e naikkiga alle evolution e oppam sandhirikkyo adhe follow cheyyo aanu ചിലപ്പോഴെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇലസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഒരു ഹൈപ്പോത്തേറ്റിക് ആയ ഉദാഹരണം അപ്പൊ ആ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ക്രാക്സ് കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇത് ഒരു പ്രൊഡേറ്ററാണ് കടുവയാണ് പ്രൊഡേറ്ററായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് നിബിഡമായ വനത്തിലാണെന്ന് കരുതുക ധാരാളം ഇരയുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെയുണ്ട് പലതരം ജീവികൾ മാമൽസ് ഒക്കെ അവിടെയുണ്ട് അപ്പോ ഇയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഇലയുടെയും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് മറിഞ്ഞിരുന്ന് ഈ ചാടി വരുന്ന ഈ ജീവികളിൽ ഏതിനേതിനെ തപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എവിടെ അപ്പോ ഇതൊരു ഒരു ക്യൂക്കായ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം മറിഞ്ഞിരിക്കാൻ സ്റ്റെൽത്തിലി ആയിട്ട് ഇരിക്കാനും കഴിയണം അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇയാൾക്ക് വേണ്ട ഇലയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യം മാറുന്നു എന്ന് കരുതുക ഒരു കാട്ടുതീ ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കാൻ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രകൃതിയിലുണ്ടായ ആ എൻവയോൺമെന്റിലുണ്ടായ പ്രകൃതി എന്ന വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എൻവയോൺമെന്റിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം ഈ ഇടതൂർന്ന കാടില്ലാതെയായി ആ പുൽമേടുകളോ തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളോ ഒക്കെ ആയി ആ പിന്നെ എന്താണ് ഇരകളത്ര സുലഭമല്ല ഉള്ള ഈ പന്നിയെ പോലെ കാട്ടുപന്നിയെ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതിനും വേഗത്തിൽ ഓടാൻ കഴിയും അതിനും വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടം ഉണ്ടെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഇതിനെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാനും കഴിയും അത്തരം ഇരകളായി അപ്പൊ എന്ത് വേണം ഇവിടെ ഇവരുടെ ജീനോമിനൊന്നും മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല അവശേഷിച്ച കടുവകൾ ഇതിനെ കടുവ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹൈപ്പോത്തേറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡേറ്റർ ഇവയെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇത് വരും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ജീൻ എക്സ്പ്രഷനിലൊക്കെ മാറ്റം വരും മസിലൊക്കെ കൂടുതൽ ദൃഢമാകാൻ തുടങ്ങും ജീനോമിന് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ ജീ ഏതൊക്കെ ജീനുകൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോ പൊതുവെ അത് എന്തായി മാറുന്നു കൂടുതൽ ദൃഢമായ പേശികൾ ഉള്ളവയായി അത് മാറുകയും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഓടാൻ കഴിവുള്ളതായി തലമുറകൾ കഴിയുമ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ജീനോമിന് മാറ്റം വരാതെ ഫിനോടൈപ്പിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരികയാണ് ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ പല ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ചില ചില കുറെ തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചില വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഒരു വേരിയേഷൻ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണെന്ന് കരുതുക പലതും ഇതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ ഇര തരാൻ പ്രത്യേകിച്ച് സഹായിക്കുന്നതല്ല ഒരു വേരിയേഷൻ ഈ പേശികൾ ദൃഢമാക്കിയിരിക്കുന്നതിനെ റീ ഇൻഫോസ് ചെയ്യുന്നു ഓടാനുള്ള ഇര തേടാനുള്ള കഴിവിന് റീ ഇൻഫോസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു 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 മൊളിക്കുലാർ ലെവലിൽ ഒരു മാറ്റം കൂടി ഉണ്ടാകും ഇതുവരെ ജീ ഉള്ള ജീനിന്റെ തന്നെ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്ത് വരുന്നു അതിനെ റീ ഇൻഫോസ് ചെയ്യും അപ്പോ എന്ത് വരുന്നു അടുത്ത തലമുറയിൽ എത്തുമ്പോ ആ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉള്ളതിന്റെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കും അങ്ങനെ അതൊരു പൊതു സവിശേഷതയായിട്ട് മാറും ഇപ്പൊ ഇവിടെ പരിണാമം തുടങ്ങിയത് എവിടുന്നാണ് നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളാണ് എവിടുന്നാണ് തുടങ്ങിയതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം എൻവയോൺമെന്റിലെ മാറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഘടകമായിട്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാം എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നും നിർബന്ധമില്ല അപ്പോ ജീനെ സെന്റർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയ ഒരു ഇഷ്യൂവില് എപ്പോഴും അതിലേക്ക് നോക്കി സെൽഫിഷ് ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു 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 അപാകതയുണ്ട് എന്നാണ് ബെസ്റ്റ് എബർ ഹാർഡിനെ പോലെയുള്ള ബയോളജിസ്റ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ എന്ന രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകമുണ്ട് അതിലെ ഒരു വാചകമാണ് ജീൻ ഡസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഫോളോസ് പലപ്പോഴും ദർ ആർ ടൈംസ് ചില സമയങ്ങളുണ്ട് ചില സമയം ജീൻ ഡസ് നോട്ട് ലീഡ് 
സെൽഫിഷ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോ നമ്മള് അതൊരു ടോക്കൺസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരു രൂപകമായി പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന പിന്നീട് അതിനൊരു ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് അനിമാജിനബിളി കോംപ്ലക്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓബ്ജക്ട്സ് ആണ് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീനിന്റെ അലീലുകൾ അതിന്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരേ ജീനിന്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ തമ്മിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് അതില് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സിന്തസിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയാം എങ്കിലും എന്തല്ല നോൺ അലീൽസ് ആയിട്ട് പല ജീനുകളുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ജീനിന്റെ അല്ലാതെ മറ്റ് ആ അതൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും എന്ത് വരിക ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം പന്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജീനുകളായിരിക്കും ആ നിലയില് ഇനി ചിലപ്പോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കോപ്പികൾ ഒരേ ജീവി ഒരു ഒരു ജീനോമിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകാവുന്ന കഥയും നമുക്കറിയാം അപ്പോഴൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആകുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഡ് റവല്യൂഷണറി സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ രണ്ട് ബിഗ്ലൂജി രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് കോനിൻ പോസ്മോഡിയൻ റവല്യൂഷണറി സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഈ എക്സ്റ്റൻഡ് റവല്യൂഷൻ സിന്തസിസ് അനുസരിച്ച് നമുക്കിപ്പോ ഇതിലേക്ക് ആദ്യത്തെ സിന്തസിസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാതിരുന്ന എല്ലാ ജീവികളെയും വൈറസുകളെ വരെ ഈ ജീവവൃക്ഷത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് കൂടി എക്സ്റ്റൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിയോണ്ട് മോഡേൺ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ശാഖയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് വളരെ ബ്രീഫായ വളരെ പ്രാഥമികമായ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ നൽകിയത് അപ്പോ എന്താണ് നമ്മള് ജീൻസ് എൻ്റെ വ്യൂവിൽ നിന്നും ഈ പറഞ്ഞ ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ അത് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങ് പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയുകയല്ല പക്ഷെ കുറെ കൂടി കോംപ്ലക്സ് ആണ് പ്രക്രിയ എന്ന് ബയോളജി മനസ്സിലാക്കുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിന് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുന്നു ഇത് കുറെ കൂടി ഒന്ന് ഉണ്ടാകാനുണ്ട് ഈ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അതൊരു ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് കുറെ കൂടി ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് വരികയും കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊന്നും കാണാത്തത് പക്ഷെ അധികം താമസിയാതെ അത് സംഭവിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നു എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്